suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 22 tháng 9 năm 2015, thứ ba tuần 25 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên Mẹ tôi và anh em tôi. Lời Chúa trong sách Luca chương số 8 câu 19 đến 21. Khi ấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông, họ báo cho người biết. Thưa thầy có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy người đáp lại mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời thiên chúa và đem ra thực hành lời suy niệm chẳng rõ đức giêsu đã xa gia đình ở nazareth bao lâu mà hôm nay mẹ và anh em ngài mới đến gặp ngài có phải vì nhớ hay vì lo lắng do nghe các lời đồn đại. Để biết được Ngài đang ở đâu, thì phải hỏi thăm. Bởi hồi đó chưa có những phương tiện truyền thông như bây giờ. Vì vậy, chuyện mẹ đến được chỗ của con là một nỗ lực không nhỏ. Tiếc là khi đã đến nơi con đang giảng dạy, thì mẹ lại không làm sao vào được, vì người đông quá. Chắc mẹ đã nhờ ai đó vào báo cho Đức Giêsu. Có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Các sách tin mừng nhất lãm đều không cho biết Đức Giêsu có ra ngoài để đón tiếp mẹ và các anh em ngài không. Điều này khiến ta có cảm tưởng bầu khí đón tiếp hơi lạnh lùng. Nhưng cả ba tin mừng đều kể lại câu nói gây sốc của ngài. Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời thiên chúa và đem ra thực hành mẹ tôi và anh em tôi là ai một câu hỏi quá dễ hiển nhiên đó là những người đang đứng ở ngoài kia mẹ của ngài là bà maria người phụ nữ làng nazareth người đã cưu mang cho bú mớm và chăm lo dưỡng dục ngài anh em là những người họ hàng gần gũi tuy không phải là anh em ruột Mẹ và anh em của Đức Giêsu là những người đang đứng ngoài nhà. Ngài không hề khinh họ, nhưng Ngài tập trung vào người trong nhà. Những người ở trong nhà là những người đang ngồi nghe lời Đức Giêsu. Họ đừng mời gọi không nghe xuông, nhưng đem ra thực hành để trở thành mẹ và anh em của Ngài. Như thế Đức Giêsu đã nới rộng gia đình của Ngài. Ngài không bó hẹp trong gia đình ruột thịt mà khai mở một gia đình mới, gia đình thiêng liêng thì rộng lớn hơn nhiều, và mỗi khi tôi hiểu đều có chỗ trong gia đình đó. Đức Giêsu có nhiều mẹ và nhiều anh chị em, ai nghe và thi hành lời Thiên Chúa thì trở nên mẹ của Ngài, bởi vì theo Thánh Bê Đa, qua gương sáng và lời nói của họ, họ sinh ra Ngài trong trái tim tha nhân. Đức Giêsu là con luôn nghe và thi hành lời Thiên Chúa Cha. Bất cứ ai sống như Ngài cũng trở nên con Thiên Chúa, nên lập tức trở nên anh chị em với Ngài. Chúng ta ít khi nghĩ tới chuyện mình có họ hàng với Đức Giêsu. Có một thứ liên hệ còn sâu nặng hơn cả liên hệ máu mũ nữa. Chúng ta mang dòng máu của Đức Giêsu, dòng máu vâng nghe lời Chúa, chính Thiên Chúa nối kết Đức Giêsu và cả nhân loại thành một gia đình. Trong gia đình đó có chỗ quan trọng cho Đức Maria, vì hơn ai hết mẹ là người đã lắng nghe và thi hành lời Thiên Chúa. Lời cầu nguyện, lời Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tay đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát. Vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hờ khi nghe lời Chúa. Đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa cho nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Amen. À.